，女儿我要，金条我也要，少一样。就不用再说了，这个事儿我自己心里很清楚啊，我有数了。您既然清楚了，您就别去了，太危险了。您一个人，对方是几千人的土匪窝子，太危险了。对啊，正因为是几千人，你好好想一想啊，把全公安局的人都集合在一起，也打不过人家，所以必须咱们以少胜多，以弱胜强，什么事儿动动脑子啊。可是你怎么以少胜多，以弱胜强？你别说了。我跟你说啊，虽然你是一个女同志，但是你也要服从命令啊，要听领导的话。去，执行任务。是。你得离开这里，现在就走。去哪儿啊？这您就别问了。我让王叔安排车送您和玉涵离开，最近暂时都别回来了。怎么了，红玲？出什么事儿了？您就信我这一回。您留下来，会有危险。红玲。爸爸就知道你有事瞒着我，今儿你不说清楚了，我哪儿也不去。爸。我跟锦绣都是国民党军统的人，这次回来是为了完成一个秘密任务。今天来吃饭的那个人，根本不是锦绣的朋友，而是我们的敌人。他的目的，是拿您的性命要挟我们，所以您跟玉涵必须马上离开。对不起，你还是走上了这条道儿啊！你什么时候加入的军统？抗战的时候。你忘了你哥哥的事情了吗？我没忘。那你还敢去送死？正因为这样，我才一定要加入国民党。只有结束战争，才能不辜负哥哥的死，才能让更多的人不死。爸，没有人死就结束不了跟日本人的战争。哥哥也是因为这个才参军的。不把日本人赶走，我们躲到哪里都会死。红玲啊，这些国之大事，总会有人去管。共产党也好，国民党也罢。红玲，你，你干嘛非得要参与其中呢？这不是谁的事，这是每一个人的事。爸，我们只不过是想救中国。救中国！这场战争很快就会结束。那些在前线战场上流血的人不会白白牺牲。爸，
只要中国统一了，人们就能过上太平的日子。胡林啊，胡林，你太天真了！太平的日子，你看看，不过是不断变化的霸王棋罢了。爸，别说了，什么也别说了，要做，咱们一起走，去美国，你们去美国发展，我去美国养老。要不然，我哪儿也不去。我已经失去一个儿子了，我不能再眼睁睁的看着你出事儿。我必须完成这个任务。不过爸，我答应你，你和玉涵先走，我完成任务马上去找你们。干什么？我不同意你一人上二龙山，太危险了。我跟你一块去。你别啰嗦了，赶紧下去，我赶时间。我说那帮土匪不会跟你讲啥道理的，我有责任保护你的安全。我跟你说，这些土匪啊，不是很饿的，他们都是平民，没了地之后才上山当土匪的。他们只想财主，不想农民，所以他们是可谈的。你放心吧，我有办法啊。啥办法？我的办法就是，你先下去。局长，局长，在下哈尔滨公安局局长，特来拜访赵大人。来人啊！给陈长官上酒。平时我很少喝酒，但是今天恭敬不如从命。好酒啊，是条汉子。陈长官，有话请说吧。实不相瞒，今天来呢，是想要回一个小姑娘。小姑娘？什么小姑娘啊？其实我要谁，债主心知肚明。再说了，你的侄女儿已经都告诉我了。我侄女儿。这家伙！既然陈长官是痛恨人，那我就把话说明白了吧。国军确实给了真金白银，也许这兄弟们出路，拿人钱财替人办事儿，是这个道理吧？话是没错，可国民党抓这个小姑娘呢，是把她当人质。意图是危害政府，如果你帮了他，那就是跟共产党作对，跟特务是同罪。如果今天债主把人放了，也许政府会网开一面。政府，在城里面是政府说了算，在我的山头，啥也不是。我这的兄弟们，只认两样东西：拳头和黄金。你要是有本事，今天在这儿打赢了，把人给我领走，要么就出个好价钱。兄弟们，掂量掂量，看看能不能卖你这个交情。站住！第一呢，我今天来不是来打架的，我一个人来打架，怎么能打过你们这么多？
。我如果是想打架，我也不会是一个人来。第二，要钱，我们要，因为我们共产党人都是穷苦人出身，不会拿钱来换人质。我们共产党打天下，靠的不是钱。<笑>我看你这是打又打不得，要钱又没有，那你靠啥呀，兄弟？我看你还是尽早清好吧。我今天来就没打算空着手回去。<笑>我说这当官的脑袋里装着什么呀？啊？是我说话你听不明白吗？这空口白牙的，敢管我要人？<笑>我这儿有点东西，债主想看吗？啊！立约人赵宝全，金江、田塘等项，二十六银元整，出卖于本县。贺福业名下，永远为业，空口无凭，立字为证。民国一十五年。哎呦，这真真有证据！这是真的。这大印儿，你哪来的？政府给的，共产党就是政府。啊，站住！这个地契现在归你了。啊，这哪来的？归我了？真的归我了？还有其他的人啊？还有真是立约人王兴发，金江田产三亩六分，出卖于本县。陈鹤亭，是我是我，我叫王金发。陈三虎，我的，是我我我，这是我。赵福乐，王二宝。停停停停，大家静一静，大家听我说，国民党给你们人质的钱，你们不一定分到每一个人的头上，但是今天我手里的地契，在场的每一个人都有。我知道你们都是农民出身，我也是农民的儿子。如果农民没有了地，那就相当于没有了路。所以你们上了山，当了贼。共产党呢，在东北进行土地改革，就是把以前地主啊，霸占你们的田，都还给你们。从今往后，我希望你们凭本事吃饭，要凭力气吃饭，不要再过这种担惊受怕的日子。我们一定要相信政府，我相信政府会网开一面。如果今天在场的人有人不信，那就拿着这个地契回家，看看我城墙说的话到底是不是真的。程局长，哎，你可是回来了，我这心都低了到嗓子眼儿了。瞎担心什么啊？什么事儿都没有，这不好好的吗？是啊，以后开会我们再细聊啊。啊，都散了吧，别吓着孩子啊。来，来来，不散了，送别人了啊。来来来，叔叔夫人，你来，慢点慢点啊，小心啊，小心，快点，快点。哎，师傅队长啊啊，怎么样？我说什么来着？只要局长一出马，哎。没有办不成的事儿，知道吗？拉倒吧你！昨天谁说的？局长万一有个闪失，一把火烧了二龙山，是不是你说的？我那儿估你们士气呢，知道吗？你心里没底，估估自己士气吧你。杨长官。
这是您要金条哦，签个字。好，辛苦了，杨长官。嗯，不好了。怎么了？慢慢说。程家把孩子带走了。什么孩子？金玲。怎么回事？我叔赵宝全他们散伙了。今天一个兄弟来投奔我，说城墙上山把金玲带走了。就是那公安局长程强。哎，杨长官，杨长官，这不怪我呀，我也不知道他们怎么就找到他了。真的，这事儿真不怨我。那怨谁？啊？你不是说你那个什么叔叔很可靠吗？你不是用什么人头担保的吗？啊？是。可是谁知道那城墙拿堆破纸，说什么地契，把那些土匪们都给收买了，就把精灵给带走了。谁泄露的情报？我不知道。真的，我真不知道谁泄露的。是谁泄的密？杨长官，您别生气啊。这事不怨我。江长官，真的，这事真不怨我。嗯嗯嗯，你别生气。也是，这群人怎么就被共产党带走了呢？啊，出去吧，出去吧，出去吧啊！行了，出去吧。就我俩知道这事儿。你出去吧，江长官，您恕我无罪。这事儿真的不怪我呀。滚！是杨长官，您先休息。锦绣，怎么了？发生什么事了？到底怎么了？城墙，城墙上二楼山，把金玲带走了。他怎么带走的？他烧了一堆地契，这些地契。都是寨子里那些土匪被地主占据的，哈！土匪有了地就跑了。这个程家，不费一兵一卒就把孩子带走了。是谁泄露的消息？事已至此，说这些没用了，是我的错。我不该带孩子上山，千算万算。没算到这一步。这是共产党新的土地政策，这才是那些土匪最需要的东西。我们给不了，也怨不得人。是我擅自主张。愿意接受上帝的处分。现在说这些还有什么用吗？我想金宇轩未必知道孩子不在我们手里，交易可以照常进行。他一出现，我就干掉他。这个滨江组呢，肯定用小金玲威胁过金宇轩，交出坐标，金宇轩肯定也是答应了。现在我们当务之急呢，就是叫金宇轩知道我们已经把小金玲给救出来了。要不然滨江组继续跟金宇轩要军火的坐标的时候
，金宇轩救孩子心切，他一旦要答应了，我们麻烦就大了。咱现在找不着金宇轩，又没他联系方式，咋通知他呀？高山之巅，远看东方已见光芒四射、喷薄欲出的一轮朝日。它是躁动于母腹中的快要成熟了的。接着念啊！一个婴儿，程大哥。哎，这也是我喜欢的一篇文章。是吗？这篇文章写的真好，我都读了三遍了。啊，是写的不错。哎，对了，脚怎么样了？伤筋动骨一百天。嗯，没错。还得要注意啊！啊，对了，我来呢是有个事儿啊，想请你帮个忙。你说，我解救了一个人质，这个小朋友啊，我想叫他尽快的找到家人。你能不能托报社的人马上给我登一个消息啊？没问题，我马上就去报社。你看看，认识人就是好办事儿。来来来，接着念，来。今天的行动目标只有一个，只要金宇轩一出现，不惜任何代价，立刻干掉他。你带一队人到宋长官家附近埋伏起来，不到万不得已不许惊动宋老爷子，但只要有人接触宋家，一律格杀勿论。好，你去公安局附近监视城墙，只要他有任何行动，立刻汇报，不许打草惊蛇。好，出发。是。是大哥，前面就是太平街清平路口，你待会儿带着兄弟们守在宋家门口，千万别轻举妄动，他们肯定派来人。我如果一个小时以后不跟你们会合的话，该怎么办你知道？明白。公安局长单刀赴会，湖北山寨解救毛女。哎，过来。大爷买份报吧。嗯。这怎么回事啊，哥哥？后卫，后卫！哎，不是大哥。怎么样，金先生？你女儿现在很好，我们把她救回来。你什么时候过来接你女儿？谢谢程局长出手相救。我相信贵党不会难为一个八岁的孩子。程局长让我去接人，这我办不到。怎么？你难道不想见你的女儿？我当然想见我的女儿。但是我更不想让你们抓到我。这样，程局长，你能不能今天下午把我的女儿送到东边废弃的炼钢厂？我更希望你一个人来。如果我发现程局长带着人来，那我就不好意思了。好啊，恭敬不如从命。那咱们就下午见。走。怎么还不来呀、啊？是不是又出什么岔子了？让所有伏击点都撤了吧
，他肯定已经知道，孩子在城墙手里，不会来了。我让你准备的人手准备的怎么样？算上我以前的弟兄，我又找到三十多人。好，按我跟你说的去布城。这个怕死啊！怕死！我红炮回闯荡江湖这么多年。就不知道“怕死”两个字怎么写的，但是这次情况不一样。您的女儿在他们手里，万一我们交起火来，他们拿您的女儿来要挟我怎么办？连钢厂，地形复杂。如果他们带来人来，咱们可以不露面。好。有您这句话，我就放心了。我哥，我再提醒你，咱们别有命挣钱，没命花钱啊！我现在去。金宇轩这种人，你怎么能相信？慢一点啊！他是不会被你感化的，他就是个亡命徒，他才不会管你那些仁义道德什么的。您这是以君子之心夺小人之腹，你知不知道？你再好好想想，局长，你再考虑考虑，好不好？再考虑考虑，好不好？我跟你说，啊，赵副局长，我想的比你细，你就别瞎操心了。算了，别害怕，咱们去找你爸爸，高高兴兴的。你保证不跟我爸爸打起来？我保证，不跟你爸爸打起来。我们打不起来，我们是好朋友。<笑>我跟你一块儿去。去哪儿啊？啊？我跟你说啊，谁都别跟着我，我一个人最安全。你，千万别害我啊！行了，都回去吧。啊，是。哎，局长。局长。那个撤退的地道口我已经检查好了，还有呢，照您的吩咐，一切我都安排好了。还有呢，只要他们人来，来多少摁多少。您觉得怎么样？没有我的命令，谁也不许动手。没问题，再去检查一遍。还是担心金宇轩会对局长下手。咱局长可是个大好人呐，在他眼里谁都是好人，那怎么可能呢？万一出点差错，怎么得了啊？说实话，我心里也打鼓。可局长已经下命令了，不让咱们跟着去，他也真够倔的。不许明着去，咱就按着去。你现在去叫几个兄弟，抓紧他，行吗？行，抓紧他，快点。
大哥，看见没有？一切都确定了，一个人来的，没带任何人。慢点。来了，一会儿你就见到了，嗯小铃铛，你不是想见爸爸吗？啊，你看看，你爸爸在哪儿啊？看不见了，啊！有可能是被炮灰给迷的，按时上药就不会有问题。天三次，如果按时上药的话，很快就会好。谢谢，不客气。刚刚恢复，需要细心的照料。我自己的女儿，我知道怎么照顾她。希望如此。好像金先生，你现在也自身难保啊。程局长，这就不劳你费心了。我知道你今天为什么要把我女儿送回来，但我只能跟你说声抱歉了。那批军火是我，是我们父女俩后半辈子过日子的资本，我不能白给了你。张局长，真不好意思，让您白跑一趟了。不见得吧，至少今天我还能看到。金先生对女儿，还是一个有情有义的人。你这次来，真的不想跟我说军火的事。程局长，这非常有可能是我们最后一次见面了，你别后悔啊。金先生，说心里话
，我很想拿到这批军火，我也希望你能主动把它交出来，但我不希望是用小铃铛换的。还有，我觉得这不会是我们最后一次见面。不管你躲在哪儿，我都会把你找。你要相信我，好，我等着你。那咱们就后会有期，后会有期。小铃铛，你要是想我了，就来找叔叔，好不好？谢谢陈叔叔，我会想你的。真是一个可爱的姑娘，啊，是。不能留着，赶紧做他。恩将仇报的事儿我做不来。程局长，我现在手里还有两批军火，我可以送给你们一批。我金宇轩，知恩图报，最主要不想欠你的。你拿了军火，咱们两千。看来这是一个意外的惊喜啊！那我就先谢谢你了。你回公安局以后，我会打电话把军火坐标告诉你。闹了半。